விசுவாச பிள்ளைகள் ஏன்னா அவங்க வந்து பாஸ்டரை நம்பி வரல கிறிஸ்துவ விசுவாசி வந்தனால கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டீர்களே அப்ப கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டவன் சொன்ன உடனே பல இடத்துல நம்முடைய சகோதரர்கள் பவுல் அழகா பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அப்போ சிலருக்கு நீங்க எல்லாம் கிறிஸ்துவின் அவயவங்கள் எழுதுனர் கிறிஸ்துவின் அவயவங்கள் நம்ம உடம்புல எப்படி கை கால் விரல் நகம் நகம் கூட ஒரு அவயம் தான் எப்படி நமக்கு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சரீரத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கோ அது போல கிறிஸ்துவோடு கூட விசுவாசத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவினுடைய அவயவங்களா இருக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல பிரதான ஆசிரியனாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் நிக்கிறாரே தவிர இடையில பாஸ்டர் கிடையாது பாஸ்டர் வந்து இவங்களை கைட் பண்ற என்ன கைட் பண்றது கிறிஸ்துவனுடன் திருப்பி விடுற ஒரு டைவர்ஷனா தான் ஆண்டவர் அந்த இடத்துல நிப்பாட்டி இருக்கிறார் ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாரும் அவங்க கிட்ட வரணும்னு சொன்னதுனால இந்த சபைக்குள்ள வந்திருக்கிற ஒரு ஒரு புதுசா ஒருத்தவங்க வர்றாங்கன்னா சரி அது பரவாயில்ல புதுசா வர்றவங்க கூட வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து விஷயம் தெரியாது அப்ப அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து வருவோம் ஆனா பல வருடங்களாக சபையில இருக்கிறவங்க நாற்பது வருஷம் முப்பது வருஷம் இப்படி எல்லாம் பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள்னு சொல்றவங்க கூட பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆயர் பேராயர் பிஷப் ரவரங்க இப்படி எல்லாரையுமே வீட்டுக்கு போட்டு சின்ன விஷயத்த கூட எடுத்து பயன்படுத்துறத கவனிக்கிறோம் இது வந்து முழுக்க முழுக்க விசுவாச பிள்ளைகள் வளர்ந்து வருகிற கற்றுடைய பிள்ளைகள் இவங்க என்ன பண்ணணும்னா இதை உணரணும் உணர்ந்து கிறிஸ்துவ நான் தரித்து கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்துவின் அவயவங்களா இருக்கிற நான் என்னுடையவனே அல்ல கிறிஸ்துவினுடைய அவயம் அப்ப கிறிஸ்துவனுடைய அவயம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம பாருங்க உதாரணத்துக்கு நான் வந்து தண்ணி எடுத்து குடிக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து என்னுடைய சிந்த யோசிக்கிறேன் அதுக்கு என்னுடைய கை அவயம் வந்து உதவி செய்யும் என்னுடைய மைண்ட்ல நான் யோசிக்கிறேன் என்னுடைய கை போய் அந்த தண்ணி எடுத்து குடிக்குது ஒரு வேலை நான் செய்யணும்னு என்னுடைய ஆர்டர் வந்த உடனே என்னுடைய அவயங்கள் எல்லாம் இணைஞ்சு செயல்படுற மாதிரி கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை அறிந்து அந்த கிறிஸ்து அவர் வந்து யார என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அதற்கு அந்த அவயவங்கள் வந்து விட்டு கொடுக்கும் இதை உணரணும் கிறிஸ்துவ தரித்து கொண்டிருக்கின்றத ஏன்னா இதை வந்து பிள்ளைகளுக்கு விசுவாச பிள்ளைகளுக்கு வந்து தச்சு கொடுக்கல அப்படின்றது தான் வந்து உண்மையே ஏன்னா பிரதான ஆசிரியர்கள் அந்த நாட்கள் இருந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து இடையில பாஸ்டர்ஸ்கள் நாங்கள் ஆசிரியர்களாகவும் ராஜாக்களாகவும் இருக்கிற நாண்டவர் சொல்லிட்டனால அவங்கள வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படி கிடையாது ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருத்தருமே கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை வந்து எல்லாருக்கும் கற்று கொடுக்கணும் இதை வந்து இந்த சபைகளை நடத்துற இந்த நாட்களை சபையை நடத்துற ஊழியர்கள் வந்து இதை வந்து நல்லா உணர்ந்து அந்த பிள்ளைகளை அவங்க தயார்படுத்தணும் எதுக்கட்டாலும் இங்க ஜெபிக்கிறதுக்கு வராம நீங்களே நீங்களே உங்களுடையவர்கள் அல்ல கிறிஸ்துவ தரித்து கொண்டிருக்கீங்க நீங்கள் கிறிஸ்துவுடையவர்கள் பரிசுத்த ஆவி உங்களில் வாசமா இருக்கிறார் நீங்க இந்த காரியங்களை இறங்கி செயல்படுங்கன்னு சொல்லி அவங்கள வளர்க்கும் போது அது வந்து உண்மையிலே ஒரு சபைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பலனாகவும் இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து என்னன்னு சொன்னா இந்த பாஸ்டர் வந்து ஒரு உயர்ந்த லெவல்ல வைக்கும் போது கீழ் மட்டத்துல இருக்கிறவங்க வந்து இணையிறதுக்கு ஒரு பெரிய தடையா இருக்கு இப்ப யாரும் கிறிஸ்துவுக்கு ஒன்றா இருக்கிறோங்கிற அந்த ஒருமைக்குள்ள வந்தோம்னு சொன்னோம்னா தான் தேவனுடைய நீதி வந்து சரியா இருக்கு இது வந்து சபைகள்ல பிரசங்கிக்கப்படணும் இது வந்து நான் சபைகளுக்குள்ள நான் ஏன்னா போதிக்கிற ஒருவன் சொல்ற ஒருவன் தான் கை கொண்டு போதிக்கணும் அப்படின்றதுனால இந்த சபைகளுக்குள்ள நான் வந்து என்னுடைய சபையில அதாவது கிறிஸ்து எனக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த ஆத்மாக்கள் இதை நான் ரொம்ப அழுத்தமாக பதிவு செய்யறேன் எதுக்காக சொத்ததுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து என்னை கூப்பிட்டு கூடாது ஜெபம் பண்ணுங்க ஜெபிக்க தெரியல அப்படின்னா தேவனிடத்துல நீங்க கேளுங்க நான் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னாடி கூட ஜெபத்தை கொடுத்து ஒரு சின்னதா ஒரு கிளிப்பிங் ஒண்ணு போடுறது ஜெபம் என்பது வந்து மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பாட் அவ்வளவுதான் எதிர்த்தா பரலோகம் போயிடலாம் அப்படின்ற மனநிலைமை வந்து முதல்ல அதை எடுக்கணும் மைண்ட்ல இருந்து அதை எடுக்கணும் எதிர்த்தா பரலோகம் போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய மளிகை லிஸ்ட் மாதிரி வச்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னோம்னா ஆண்டவர் வந்து ஒரு அப்படிலாம் அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாரு ஜபம் நாளில் வந்து பிரதர் ஜபம்ங்கிறதே ஒரு ஊழியமா மாறிட்டு வந்து இப்ப பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இல்லாத காரியம் மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கன்றா இப்ப ஜபங்கள்லயே பலவிதப்பட்ட ஜப தரப்பு ஊழியங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு விசேஷத்த ஊழியங்கள் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் விட்டு வந்த மார்க்கங்கள்லே ஆரியர்கள் உருவாக்கி உருவாக்கி அந்த மார்க்கங்கத்துல இருந்து நாங்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றியவர் பின்பற்றி வந்தவர்கள் அந்த மார்க்கங்களை பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒரு காரியத்துக்கு ஒரு ஒரு ஆசாரியர்களை ஸ்பெஷலா வைத்திருப்பார் இவர் வந்து இந்த ஆசாரியர் இவர்களுக்கு சொல்லி பைபிள்ல ஒரு வசனம் இருக்குதான் எல்லாரும் எல்லா வரங்கள் உடையவர்களும் அல்ல ஒரு ஒரு வரங்கள் இருக்கு அந்த இருக்கு
அப்படி என்ற ஒரு 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 சபைகளில் ஒரு ஒரு அற்புதங்கள் நடந்தோடனே இவங்க சாட்சி அதை போட்டு காட்டினோடனே அந்த சபைக்கு போனால் எங்களுக்கு இது நன்மை நடக்கும் அப்படி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துட்டு இப்போ நீங்களும் ஒரு கதையில் சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுடைய விசுவாசிகளுக்கு வீடு வாங்கினா அதை வீடு பிரதிஷ்ட பண்ணுறதுக்கு ஜெவிக்க வர சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறீங்க அது முக்கியத்துவம் இல்லைன்னு சொல்லி இப்படியெல்லாம் நீங்கள் அப்படி சபைகள் விசுவாசிகளை புறக்கணிக்கும் போது இப்போ எல்லா பக்கத்துலேயும் வந்து என்ன இந்த பாதிப்பு எங்களுக்கு நாங்களும் அனுபவிச்சிருக்கிறோம் இப்போ எல்லா சபைகள்லையும் இப்படித்தான் ஒழுங்க முறைகள் என்று ஆக்கள் காட்டி ஒரு ஆசாரியருக்குள்ளே சபைகளை வழி நடத்தும் போது நீங்கள் இப்படி சொல்லும் போது நிச்சயமாக அந்த விசுவாசிகள் உங்களோட சபையில் இருப்பார்கள் அவங்க நீங்கள் சொல்கிறதை கேட்டுக்கொண்டு இல்லது இப்போ அந்த பாரம்பரியத்துக்கு போய் விடுவார்களா இல்லை இல்லை அதாவது சொல்கிற அதாவது எப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சொல்ற விதங்கள் இருக்கு பாருங்க என்னுடைய சொந்த கருத்தை நான் பதிவு செஞ்சேன்னு சொன்னேன்னா யாருமே வந்து கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது கேட்கிறவங்க படிப்பறிவே இல்லாத இப்ப நான் ஊழியம் செய்யற பகுதியை வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்தா ஸ்லம் ஏரியா கல்வி அறிவு வந்து இப்ப இந்த இருக்கிற இந்த ஜெனரேஷன் குழந்தைங்க படிக்கிறது தான் கல்வி அறிவு படிச்சு வர்றாங்க ஆனா முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் சுத்தமா படிப்பு இருக்கு கிடையாது சென்னையில வந்து சரி ரோடு ஓர பகுதியில இருந்த மக்கள் ஒன்னா கூடி இருக்கிற அந்த கோட்டர்ஸ்ல தான் நான் வந்து சபை நடத்துறேன் அவங்களுக்கு புரிய அப்ப அவங்களுக்கு நான் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா நான் சொல்ல என்னுடைய அப்ரோச்ல தான் அவங்க வந்து அதை புரிஞ்சுப்பாங்க அப்போ அந்த நாட்கள்ல வந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஜபிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன ஜபம் என்பதே ஒரு மினிஸ்ட்ரி எனக்கு எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்க்கும்போது ஏசு ரா முழுவதும் அவர் வந்து ஜபம் பண்ணினார் அப்படின்னு இருக்கும் அப்ப கட்டுடை பிள்ளைங்க வந்து நல்லா கவனிக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய ப்ரொஃபைல வந்து நம்ம வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம திறந்துட முடியாது அவருக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபைல் தேவன் கொடுத்தாரு அவருடைய ப்ரொஃபைல வந்து இந்த உலகத்துல யாராலும் செய்ய முடியாது இதை யோகான்ஸ் நானங்க ரொம்ப நல்லா கண்டுபிடிச்சிட்டாரு யோகான்ஸ் நானங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் அவருடைய பாதரட்சையின் வாரை அவிழ்ப்பதற்கு கூட நம்ம வந்து பாத்திரவான் அல்லன்னு சொன்னாரு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இவரு நம்ம டச் பண்ண முடியாது ஒரு இடத்துல பேதுருவும் சொல்றாரு ஆண்டவரே உங்களோடு கூட நான் மறிக்கவும் அவரு கூட மறிக்கவன ஆயிட்ட மாதிரி கண்ணோட ஆண்டு திரும்பி பார்த்து அவனை வந்து என்ன சொன்னார்ன்றது நல்லா தெரியும் பேதுக்கு தெரியல ஆனா நம்ம நாட்கள்ல இந்த நாட்கள் இருக்கவங்க இயேசு கிறிஸ்து வந்து ராமுழுவதும் ஜெயம் பண்ணாரு இயேசு கிறிஸ்து வந்து அப்படி செஞ்சாரு இயேசு அப்படி பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு இயேசு நடத்துல இருக்கிற ப்ரொஃபைல தங்களுடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அது முடியாது அப்படி பண்ணணும்னு சொன்னோம்னா எத்தனை நாள் விருத்த சேதனை பண்ணதுல இருந்து கொண்டு வரணும் அது முடியவே முடியாது அது அவருடைய ப்ரொஃபைல் அப்போ இந்த சம்பவங்களை சபைக்குள்ள கல்வி அறிவு இல்லாதவங்களா இருந்தாலும் நம்ம சொல்ற விஷயத்துல சொல்ற காரியங்களை வச்சுதான் பண்ண முடியுமே தவிர யாரும் சபையை விட்டு போக மாட்டாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படி யாரும் சபையை விட்டு போனது இல்லை அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சொல்ற விதங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கு உனக்குள்ள தேவன் இருக்கும் பொழுது நீ எதுக்குமா ஏன் தோடியாண்டு இருக்க எதுக்கு ஏன் தோடியார சரி புதுசா வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்கலாம் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ஜெயம் பண்ணிட்டு உங்களுக்குள்ளாவே என்ன ஒருத்தா நீங்க எப்படி பிரேர் பண்ணுங்கன்னா எங்கள் தேவனுடைய சமூகத்துல எனக்கு வந்து ஜபிக்கணும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னா ஜபிக்கணும்னா இன்னைக்கு மாதிரி மணிக்கணக்கில் தேவையே கிடையாது மணிக்கணக்கில் ஜபிக்க வேண்டிய வேலை இல்லாமல் ஆண்டவருடைய பேரை சொல்லி எனக்கு இந்த காரியங்கள் பேருக்கு ஏசுக்கு நான் வந்து ஜபிக்கிற நல்ல பிதாவே பதினஞ்சு செகண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல தேவன் வந்து அந்த உன்னுடைய விசுவாசத்தை பார்த்து ஆண்டவர் அந்த காரியங்களை செய்வார்னு சொல்லும் பொழுது அதை வந்து ஜனங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து தான் வந்து ஒரு ஒரு ஆசாரியன் என்ன இடத்துல நீங்க வரணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டப்ல நான் இருந்தா அவங்க தனியா ஜெபிச்சு தனியா வீடு பண்ணாலும் வண்டி ஏன் பாஸ்டுக்கு சொல்லக்கூடாதா நான் வந்து ஜெபிக்க மாட்டேன்னா அப்படின்னு நான் சொல்ல வேண்டியதாயிடும் அப்ப என்ன வந்து ஒரு ஊழியக்காரன் வந்து தன்னை முக்கியத்துவம் படுத்துறதுக்கு அங்க வந்து இது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ சமுதாயத்துல நீங்க அதிக அளவில் நடக்குது இந்த திரு அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சரி செய்து கொள்றது வந்து கொஞ்சம் நல்லது நல்ல விஷயம் சாவரம் விமலல் பத்தி என்ன சொல்றீங்க நல்ல சார் வந்து போதாத இருக்கிற நிறைய விளக்கங்களையும் நிறைய உதாரணங்களையும் காண்பித்தார் நல்ல பிரயோஜனம் இருந்தது அதை நம்ம நம்ம கடந்த முறை பார்த்து தொடர்ச்சியாகத்தான் நம்ம பார்த்து கொண்டு போறோம் அதாவது இந்த ஜபம் இன்றைக்கு இது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கொண்ட மாறிவிட்டது அதாவது எங் நம் நம் மீது நமக்கு இருக்கிற அந்த விசுவாசம் குறைந்து ஒரு ஊழியக்காரர் அவர் அவரிடம் தேவனுடைய பிரதிநிதியாக நேரடி பிரதிநிதியாக பார்க்க பார்ப்பதாக மையப்படுத்துவதனால தான் அந்த எல்லோருக்குள்ள அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு தேவை வேண
ஆண்டவருக்கு அதிக நேரம் அவங்க அவங்க பாஸ்டிங் இருந்து பிரே பண்றவங்க உபவாசம் இருக்கிறவங்க ஜபத்துல கூடு தடுத்து இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு அதிக வல்லமை உண்டு என்கிற ஒரு எண்ணம் ஒன்று எல்லா இடத்துலயும் பரவலாக காணப்படுகிற ஒரு விஷயம் ஆனால் ஒன்றை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆஹ் பரிசுதாவின எங்க யார் இடத்துல இருக்கிறாரோ எந்த இடத்துல இருக்கிறாரோ அங்க விடுதலையும் ஒரு ஒரு சமாதானமும் ஆசிரியரும் நிச்சயமா காணப்படும் ஆனா அதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள தவறி விடுகிறோம் அது அதற்கு அதற்கு அது அதனால்தான் ஒரு எத்தனை தடவை நம்ம நம்ம சபைக்கு போனாலும் உடனே பாஸ்டர் கை வச்சு ஜபம் பண்ண வேணும் என்கிற ஒரு ஒரு மனநிலைக்கு நாம் அது தள்ளப்பட்டு விட்டோம் ஆனா ஆனா இங்கு தவறு சொன்னது போல அந்த ஊழியக்காரர் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு ஒரு ஆரம்பத்திலே ஒரு புதுசாக வருவர்களுக்கு ஓகே எப்படி ஜபம் பண்ணுவோம் என்று தெரியாது எந்த எந்த முறையின்படி தாங்கள் எதை விண்ணப்பிக்க வேண்டும் எப்படி கேட்க வேண்டும் காரியங்கள் அவர்களுக்கு அவர்கள் அவர்கள் வருகிற வரும்போது அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க ஒருவரும் கற்றுக் கொடுத்தது இல்லை ஆனால் சபைக்கு வரும்போது ஆரம்பத்திலே அதை படிப்படியாக அவர்களை மாற்றி நீங்களும் தேவனுக்கு இடையிலே உங்களுக்கு தேவனுக்கு இடையில ஒரு மத்தியஸ்தர் இல்லை நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறவர்களான ஒரு பாஸ்டர் ஒன்று ஊழியம் வருகிற பிரசுத்தவங்களை சீர்பட வைக்க வைப்பதும் அவருடைய பாவத்தில இருந்து அவருடைய அவர்கள் விலையினங்களை அவர்கள் மேற்கொண்டு அவர்கள் ஆண்டவருக்கு இன்னுமா கிட்டி சேரக்கூடியவர்களை உருவாக்குறது தான் அவருடைய ஊழியமை தவிர ஆண்டவருக்கு அடுத்ததாக அவர்கள் நாங்கள் தான் என்பதை காண்பிப்பது அவர்களுடைய ஊழியம் அல்ல அப்ப இது போகிறவர்கள் கூட அதை அறியாமல் தான் செய்கிறார்கள் அதாவது விசுவாசிகள் கூட ஆனா இங்கு நாம் ஒன்றை தெளிவாக காலம் கடந்தவர்கள் ஐந்து வருடம் பத்து வருடமாக ரசிக்கப்பட்டு சபையிற்கு இருக்கிறவர்கள் ஒன்றை உணர வேண்டும் நம்ம நமக்கும் தேவனுக்கு இடையிலே எந்த ஒரு மனிதரை வைத்தாலும் அது வந்து நன்மையாக முடியாது என்பதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை தெளிவாக சொல்ல ஒரு காரியம் அப்ப நம்ம அதுல ஒன்று ஒரு முக்கிய விஷயம் என்ன அதற்கு காரணம் தங்களை தாழ்த்து தாழ்த்துவது நாங்கள் தேவனுக்கு சம தேவனிடத்தில் நாங்கள் கேட்க முடியுமா எங்களிடத்துல ஒரு குட்டு உணர்வு நான் ஒரு பாவத்தில் விழுந்து விட்டு அப்ப அந்த பாவத்துல பாவத்துடன் ஆண்டு இடத்துல போக முடியுமா என்பது இந்த குட்டு உணர்வு தான் மெயினான ஒரு ஒரு பிரதானமான காரணமாக நான் கருதுகிறேன் முதலாவது நாம் ஒன்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நாம் தெரிந்து கொண்டு தொடர்ச்சியாக பாவம் செய்வதல்ல ஒரு ஒரு தவறுதலாக ஒரு விளையாட்டு ஒரு தவறு நாம் செய்து விட்டால் வேதம் சொல்லுகிறது அது உண்மையாக நம் மனம் வருந்தி நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நம்ம அழுது நாம் மனம் திரும்புவோமானால் ஆனால் நிச்சயம் மன்னிப்பார் அப்ப அப்படின்னு ஒரு மனநிலையோடு நாம் மனம் திரும்புதலோடு நம்ம தேவனிடத்தில் நாம் ஒப்புரவாகி நாம் ஜபிக்கும் போது நம்முடைய ஜபங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கப்படும் இன்னைக்கு அந்த ஊழியம் செய்கிறவர்கள் தங்களுக்குரிய அந்த மதிப்பையும் தங்களுக்குரிய அந்த அந்தஸ்தையும் குறைத்து கொள்ள விரும்பாதது பிரதான காரணம் இப்படி போற விசுவாசிகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பது அப்படி இந்த நாட்கள் நம்ம உதாரணம் பார்ப்போம் இன்னைக்கு எத்தனை சபைகளிலே தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு வாரமும் ஆலய கூட்டங்கள் முடிந்ததன் பின்பதாக நீண்ட வரிசை நிற்பார்கள் ஜபம் பண்ணுவதற்கு அது பாஸ்டர் என்ன பாஸ்டர் கை வைத்து ஜெபித்தால்தான் எங்களுக்கு அந்த நாள் ஒரு சந்தோஷமாக சமாதானம் போக முடியும் என்பதாக இப்ப நமக்கு இப்ப இந்த கொரோனாவின் கொரோனா காலத்திலே தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு மாதங்களாக எந்த ஜபமும் இல்லை அப்ப அதற்காக அவர்களுடைய நிலைமை என்ன நான் தொடர்ந்து ஜெபித்திரு வந்தால் அந்த ஊழியர் எனக்கு ஜெபிக்கவில்லை என்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனை வந்து விட்டதா சட்டத்தை சிந்திக்க வேண்டும் இல்ல இவ சபை மீண்டும் ஆரம்பித்த கூட உடனடியாக எல்லா ஊழியர்களும் கை வைத்து ஜபிக்க போவதில்லை ஏன்னா யாருக்கு எது இருக்கும் என்று தெரியா ஒரு பயத்தில் அவர்கள் நிச்சயமா கை வைக்க மாட்டார்கள் அப்ப இங்க நம்ம ஒன்றை உணர வேண்டும் இந்த கை வைத்து ஜபிப்பது ஊழியர்கள் கை வைத்தது நடக்கும் என்பது அல்ல அந்த காலங்களில் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்ன சொன்னால் ஒரு மனிதர் அல்ல நமக்கு முக்கியமான நமக்கான பிரதான ஆசிரியர் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து தான் நமக்கு முக்கியம் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிய வேண்டும் அப்ப அதை உணர்ந்து உணர்ந்து விட்டால் நாம் தேவனோடு இருக்கு உறவை நாம் இன்னுமாக மேம்படுத்தி விட்டால் ஒரு மனிதரிட மனிதனுக்கு உள்ளாக நாம் போவதை விட்டு நமக்கான பிரதான ஆசிரியர் இயேசு கிறிஸ்து தான் நமக்கு எல்லாத்தையும் அவர் செய்து முடித்தார் என்கிற தெளிவோடு நம்முடைய குற்றுணர்வை நீக்கிவிட்டு நம்ம பாவத்துக்காக நம் மனம் மருந்தி மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு நம் ஆவியானோடு இசைந்து நான் ஜபிக்கும் போது ஜீவன் நிச்சயமாக கேட்கப்படும் ஆனால் ஒரு ஒரு வாகனம் எடுத்த வேண்டின வேண்டினாலோ அல்லது ஒரு வீடு பச சொன்னது போல ஒரு குடி ஒரு புது வீடு எடுத்து அதுக்கு அவர்கள் குடி போகும் போதோ எந்த ஒரு காரியம் இருந்தாலும் நாம் ரசிக்கப்பட முன்பதாக செய்த சடங்காச்சாரங்கள் அவைகள் அதாவது ஒரு ஆசாரியம் வந்து அதுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் அப்ப அது அவர்களுக்கு ஒரு வருமானம் அடுத்தது வந்து நமக்கு ஒரு திருப்தி ஆனால் இப்பொழுது அது வருமானத்துக்காக செய்யாவிட்டாலும் அந்த பாரம்பரிய பழக்கத்தில் இருக்கு நாம் க
ஆனா வேத மாதிரி தெளிவாக அனுமதிக்கிறது காண்பிக்கிறது இப்படியான காரியங்கள் நமக்கு இல்லை என்பதாக அப்ப இந்த இடத்திலே ஒன்று நம்மளை தாழ்த்தக்கூடாது நம்ம நம்முடைய தவறுகளை நாம் உணர்ந்து கிட்டி சேர வேண்டும் இரண்டாவது நமக்கு மத்தியஸ்தராக இருக்கிறது சிறுநாசரியை நாம் அவரை நாம் அவமதிப்பதாக இன்னொரு மனிதனை அந்த இடத்துல வைப்பதை நாம் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் இதத்தை நான் இங்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் நன்றி விமல் போல் ராஜ் நீங்க சொல்றீங்க வேதத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு எழாவது எட்டாவது அதிகாரத்தை நாங்க வாசித்த முடிஞ்சதுன்னா எட்டாவது அதிகாரம் முழுக்கு அதாவது புதிய அதாவது நித்திய ஆசிரியர்களுக்கு வர்றதுக்கு ஆஹ் நிழலாட்டங்கள் அதாவது அந்த நிலையங்களுமே அதுதான் நிழலை நிஜயங்கள் அதாவது பழைய ஆசிரியரை ஏற்படுத்தி எங்களுக்கு ஒரு பிரதான நித்திய ஆசிரியர் வருவர் என்று எங்களுக்கு அந்த அடையாளம் காட்டப்பட்டது என்றாலும் அது ஒரு வசனத்தை ஏழாவது அதிகாரத்தில் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கும் சொன்னால் அன்றியும் அவர்கள் மரணத்தின் நிமித்தம் நிலத்திற்க கூடாதவர்களான படியினால் ஆசிரியாக்கப்படுகிறவர்கள் அநேகராய் இருக்கிறார்கள் இவரோ என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறபடியினால் மாறி போகாத ஆசாரியத்துவம் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆகவே இந்த பிரதான ஆசிரியர் வருவதற்கு ஒரு நிழலாட்டமா எங்களை பழைய ஏற்பாடுல இருந்ததை இப்பொழுது திருச்சபையில எங்கட முறைப்பாடு என்னன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் சிலுவையிலே நியாய பிரமாண விழாத்தை முடித்து விட்டார் அந்த நியாய பிரமாணத்தை இதுல ஒன்றை நாங்கள் செய்தாலும் நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் அதுதான் அங்கு பவுலங்களுக்கு விரிவாக அதாவது விளக்கமாக எங்களுக்கு புதிய ஏற்பாடு சொல்றார் ஆகவே நாங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்தோம் என்று சொன்னால் சிலுவையிலே ஆண்டவர் செய்து முடித்ததை நாங்கள் மறுதளிக்கிறோம் ஆகவே இந்த புதிய உடன்படிக்கைக்கு நாங்கள் அதுக்குள்ள இல்லாமல் நாங்கள் வெளியிலே வந்து விடுவோம் ஒரு காரியத்திற்கு தான் ஆசை மூலிய பூமியை காட்டப்படுகிறதுனா அது நியாயப்பிரமாணத்தோட சேர்த்து அங்கே காட்டப்படுகிறது அந்த இருபத்தெட்டு ஆசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பலவீனமான மனிதர்கள் ஆசாரிய ஊழியத்தை செய்கிறார்கள் ஆகவே இந்த ஆசாரிய ஊழியத்தை இன்றைக்கு நாங்கள் சபையிலே கடைபிடிக்கும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய கருத்து என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஆண்டவர் சிலுவையிலே எங்களுக்காக செய்து முடித்ததை விசுவாசிக்கவில்லை இதுதான் அங்கே வருகிறது அப்ப விசுவாசிக்க இல்லையன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களுக்கும் ஆண்டருக்கு இருக்கிற அந்த சரியான உறவு இல்லாம போய்விடுகிறது அதை நான் ஒரு சிறிய சாட்சியை உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் என்று சொன்னால் இந்த ஆசாரிய ஊழியத்தையே நாங்கள் வன்மையாக இப்பொழுது கூடுதலாக தாய்மடுத்து சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த ஆசாரிய ஊழியம் வரும்போது நம்ம கடந்த ரெண்டு கிழமை சொன்னது போல எங்களுக்கும் ஆண்டருக்கும் இருக்கிற அந்த சக்தியான அந்த நூறு நூறு விதமான அந்த உறவு வந்து துண்டிக்கப்படுது இதுக்கு இன்னொரு ஆள் வந்து அதுக்கு தடையாக அது சுவராக இருக்கிறார் என்னடா ஒரு சிறு சாட்சி என்ன சொல்ல முடியும் நான் ஒரு நாள் என்னோட அம்மா ஒரு பில்லிங்ல இருக்கிறோம் அங்கே போயிருக்கும் போது ஒரு சாட்டர்டேல வந்து காத்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு திருசபைக்கு போற ஒரு அம்மா வந்து சொன்னா நாளைக்கு திருவிருந்தாராதன நான் கட்டாயம் போகணும் கொண்டே தசமா கொடுக்க போகணும் என்று சொல்லி அவர் சொன்னா பெரிய சபை இது நூறு பேருக்கு கிட்ட அந்த கண்ணா அந்த சபையில இருக்கிறார் கேள்விப்பட்டு இருக்குமே அவ சொல்லி போட்டு அவ சொன்னா நான் கட்டாயம் கொடுக்க அப்போ எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி வந்தது சொல்லி போட்டு அவரே நான் கேள்வி கேட்க முதலே எனக்கு அந்த கேள்வி வரும்போது அவர் சொன்னா அவர் பாஸ்டர் நெடுக சபையில சொல்லுவார் நான் உங்களுக்காக விடிய எழும்பி ஐந்து மணியில இருந்து ஆறு மணி மட்டும் விடிய எழும்பி உங்களுக்காக எல்லாரும் நான் ஜோபிக்கிறேனா என்று சொல்லி அந்த கதையும் சொன்னா அப்ப இது இப்ப அந்த ரெண்டு காரியத்தை நான் எடுக்கும் போது இந்த இந்த விசுவாசி என்ன போதுல நான் இப்ப யோசிக்கிறேன்னா அந்த அந்த ஆத்மாவை அந்த அந்த அம்மாவின் ஆத்மா வந்து வடிவாக மீட்கப்படவில்லை இதுக்கு யார் தடையா இருக்கிறேன்னு சொன்னா அந்த 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 ஆசாரியன் அந்த ஆசிரியன் வந்து அந்த ஆத்துமாக்கும் ஆண்டருக்கும் மேலே ஒரு சுவராக இருக்கிறார் இதைத்தான் நான் இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்துகிறேன் சொன்னால் முதலாவது சொல்லுகிறார் என்றால் அவருடைய ஜபத்தினாலே நான் பாதுகாக்கப்படுகின்றேன் அப்படி வசனம் எங்கேயும் கூறப்படவில்லை இது இதுக்கு மு இது முரண்பாடாக இருக்கிறது ஆண்டருடைய புதிய உடன்படிக்கைக்கு இது பழைய அதாவது பழைய உடன்படிக்கையிலே அவருக்கும் ஆண்டவருக்கும் கீழே இவர் ஒரு மசிதியா இருந்து அவருக்காக இவர் பறந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அதாவது ஆண்டவருடைய இடத்தை இந்த ஆசாரியர் எடுத்து அந்த அந்த ஆத்மாவை வழி நடத்துறது நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியா இருக்கிறது அடுத்தது தசமா காரியத்தையும் அதிலே சொல்லுகிறார் அதுக்காக தான் நான் தசமா கொண்டு கொடுக்கிறேன் அந்த ஒரு பிள்ளையான சத்தியத்தையும் அந்த இடத்திலே அவர் சொல்லும் போது அப்ப இப்போ ஏன் இப்ப இந்த காரியங்கள் சொல்லணும்னா இப்படித்தான் கடந்த கிழமையிலே நான் ஒரு காரியம் தள்ளி பண்ணேன் திருவிந்த பற்றி நாங்கள் போன முறை காலத்து என்ன நடைமுறையில சொல்லும் போது தான் எவ்வளவு காரத்தூரமாக ஜனங்கள் கட்டுப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் உணர முடியும் அப்ப திருவிருந்து வளகாலம் கொடுக்க முடியாது இல்லை கனடாலே சேர முடியாது அப்ப 
ஒரு திருச்சபையில அவர் காலையில இருந்து பின்னேற மாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஆறு மாசம் வரைக்கும் தேராம் நீங்க வந்து திரு திரு நான் முழு நாளும் சுவத்திலேயே இருப்பேன் நீங்க வந்து திருவிருந்து எடுத்து கொண்டு போகணும் கூட டைம் ஏன்னா ஒன்று கூட இல்லாதாங்க அப்ப எல்லாரும் போய் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு ஆள் அவருக்கு பூவவில்லையோ என்னவோ தெரியல அப்ப அவ அடுத்த நாள் பூவாதபடியா அந்த ஆத்மாவ எடுத்து இவர் விசாரிக்கும் போது அஹ் குறைப்பட்டு கீழ் கடுமையா சொன்னா நீங்க ஆண்டவருக்கு ஆண்டவருக்கு திருவிருந்துல பங்கு குறவில்லை என்று ஒரு சமிக்கப்பட்ட வார்த்தையை சொல்லி நீங்களா அப்படி போயிருங்க இப்படி போயிருங்கன்னு சொன்னேன் அப்ப யோசிச்சு பாருங்கள் இது ஏன் நான் சொல்லுறேன்னு சொன்னா இல்ல உண்மையிலே சத்தியத்தை கேட்டு நீங்க மனதிரும்பும் போது நான் உண்மையிலே ரட்சி படைய முடியும் ஆண்டவருடைய புதிய உடன்படிக்கையில வா வாழும் போதுதான் எங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் நான் உணர முடியும் ஏன்னா ரெண்டு சாட்சியிலையும் சொல்றேன்டா இது ஒரு இன்றைய அதாவது ஆதிக்குரிய சபை என்று நாங்கள் இருக்கிற இடத்திலே இந்த ஒரு ஆசாரிய ஊழியம் எங்களுக்கு ஒரு சுவராக ஒரு தடையா இருக்கிறது ஆண்டவர் சிலையிலே செய்து முடித்த காரியங்களுக்கு இது ஒரு இடையூறாக இருக்குது அதாலதான் நாங்கள் மீண்டும் அடித்தடித்து உங்களுக்கு இப்படியான காரியங்கள் இப்பொழுது நடக்கிறது தான் நான் சொல்றேன் இப்பொழுது சில காலங்களாக இருந்து சாட்சியை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்று அப்ப இன்னும் இந்த சபையிலே ஆவிக்குரிய சபையிலே இந்த ஆசாரிய ஊழியங்கள் இயேசு கிருத்து இந்த இடத்தை எடுத்திருக்கிறது அந்த இடங்களிலே அந்த ஆத்மாக்களுக்குள்ள சரியான சத்தியம் ஆசாரிய ஊழியம் என்றால் அது எங்களை எங்கே கொண்டு போகும் என்றதே இது இப்படித்தான் சாத்தான் சாத்தான் வந்து எங்களை எல்லாம் பெரிய வேற காரியங்களை கொண்டு போகவில்லை இதுலேயே தான் நியாய பிரமாணத்தில் ஒரு காரியத்தை எங்களை செய்ய வைத்தாலே சரி ஆண்டவருடைய சிலுவையில ஆண்டவருடைய புதிய படைக்கிலே நாங்கள் கூட அதாவது அவர் பசியத்தை இருக்கிறதை நாங்கள் மறுதளிக்க முடியும் ஆனால் இந்த காரியங்களில் இருந்து எங்களுடைய ஜனங்கள் ஒவ்வொருவரும் மீட்கப்பட வேண்டும் தான் எங்களுடைய வாஞ்சியா இந்த நிகழ்ச்சியின் வாஞ்சியா இருக்கும் ஆசாரிய துவம் வந்து சிலுவையில நிறைவேற்றப்பட்டு ஆகிவிட்டது அது கிறிஸ்துவின் எவிரியர் ஏழாம் அதிகாரம் பன்னெண்டு சொன்னபடி ஆசாரிய துவமும் நியாய பிரமாணம் வந்து மாற்றப்பட்டு ஆகிவிட்டது ஆகவே அது கிறிஸ்துவை குறித்தது என்றது இப்போது நாங்கள் ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட்டவர்களாய் அதை வாசித்து நாங்கள் அதை உணர்ந்து கொள்கிறோம் இதுக்கு முன்பாடு இந்த கண்மூடித்தனமாக இன்றைக்கு என்ற அநேக ஆசாரிகள் ஆசாரிய துவத்தின் தன்மையில இருக்கிற பாஸ்டர்கள் சபையை வழி நடத்துற மெய்ப்பர்கள் அஹ் அல்லது ஜெப வீரர்கள் நாங்கள் கடவுளுக்கு நடுவில் நிற்கிறோம் என்ற ஒரு உணர்வு இருக்கிறதை நாங்கள் மறக்க முடியாது ஏன்னா அந்த உணர்வுலே நானும் வாழ்ந்து வந்தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆரம்ப நாட்கள்ல எங்களை இதுவும் அப்படித்தான் போதித்தார்கள் ஒருத்தர் ஆத்துமாக்களுக்காக நீங்கள் போய் ஆண்டவிட்ட சமூகத்தில் நடுவில் நின்று அவருடைய அந்த காரியம் இந்த காரியம் அவருடைய எல்லாத்துக்காக நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டும் அப்போது உங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆத்துமாக்களுக்கு ஆத்துமாக்களை கடவுள் போசிப்பார் வழி நடத்துவார் என்று சொல்லி அதை நாங்கள் நம்பினோம் என்ன பழைய ஏற்பாட்டில இருந்து எங்களுக்கு அப்படியான வசனங்கள் காண்பிக்கப்பட்டு மோசையை காண்பிக்கப்பட்டு மோசை ஜனங்களுக்கு நின்றார் திறப்பின் வாசல்லே அங்கே ஊழியர்கள் நின்றார்கள் ஜனங்கள் காக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி இப்படியான சில விஷயங்களை தந்திரமாக மாம்சத்துக்கு ரீதியாக தரும்போது நாங்களும் மாம்ச சிந்தனையில் இருந்தபடியாலே அப்படித்தான் செய்ய வேணும் என்று பயபக்தியாக தான் நாங்களும் அதை செய்தோம் ஆனால் வசனங்களை பார்க்கும் போது அதையெல்லாம் கிறிஸ்துவை குறைக்கப்பட்ட காரியங்கள் அது கிறிஸ்துவில் நிறைவேற காரியம் என்று நினைக்கும் போதுதான் எங்கள் என்ன சொல்றது சொல்லுவாங்க ஈரக்குள்ள நடங்கினமா இருதயம் வழியில போய் உள்ளுக்கு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு அட கிறிஸ்துவின்ற ஸ்தானத்தை சுமக்கிறதுக்கு நாங்கள் யார் சகோதரன் ரூபன் சொன்னது போல அப்படி வாரை அவுக்கிறதுக்கு கூட நமக்கு தகுதி இல்லை என்று சொல்லி ஆவியின் வழிபாடு கிடைத்த அந்த ஜுவா ஸ்தானனுக்கு புரிஞ்சிட்டு அப்படி ஆவியின் வழிபாடு கிடைச்சாதான் எங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய வாரை அவுக்க கூட நமக்கு தகுதி இல்லை அப்ப அவருடைய எந்த ஒரு ஸ்தானத்தை நிழலையும் அங்க தரிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு நடுங்கும் கை காலெல்லாம் இவ்வளவு துணிகரமா நாங்க எப்படி இந்த ஆசாரியத்துவத்தை செய்தோம் என்று சொன்னால் கண்மூடித்தனம் ஏன்னா அந்தி கிறிஸ்து வந்து பொய்யான ஆவிகள் எங்களை வழி நடத்தி இருக்கிறது எங்களுடைய கண்களை மூடி மாம்சத்தின் பிரகாரமாய் வைபிளை சிந்திக்க வைத்து பக்தியை எங்களுக்குள்ளே ஊட்டி அந்த கிறிஸ்துவின் சாணத்தை எங்களை எங்களை போட வைத்து விட்டா நாங்களும் ஒரு அந்தி கிறிஸ்து ஆகிவிடுவோம் அவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள இருக்கிறோம் ஆனா எங்களுக்கு தெரியாது நாங்க நினைக்கிறோம் நாங்க கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தை செய்கிறோம் ஆனால் ஆவிக்குரிய கண்கள் திறந்த பிற்பாடு தான் அவருடைய நிழல்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவை காட்டினது ஆகவே கிறிஸ்துவ கூடாக நாங்கள் பெற்ற ரட்சிப்பை அனுபவிக்கோன்மே தவிர அந்த இடையில போய் நாங்கள் ஆசாரியராக இருக்கிறது எவ்வளவு ஒரு பாவம் எவ்வளவு ஒரு அறியாமையான காரியம் இதனால நாங்கள் எங்கடா ஆத்மாவையும் கெடுத்து எங்கள் மூலமாய் மற்ற ஆட்களும் ஆத்மாக்களும் கெடுக்கப்படுகிறார்கள் 
இதுக்கு நிச்சயமாய் அந்த அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி செயல்படுகிறது என்பதை நான் என்னுடைய சாட்சியை வச்சு நிச்சயமாய் தைரியமாய் சொல்வேன் என்று சொன்னால் அந்த ஊழிய பணியிலே நான் இருந்திருக்கிறேன் நிறைய பேருக்காக மருத்துவர கணக்காக ஜெபிப்பேன் இப்படியாது ஏதோ நான் தான் மக்கள மக்களை வந்து கடவுளிடத்திலே கொண்டு போகிறேன் என்ற மாதிரியான நினைவுகள் எல்லாம் எனக்குள்ளே ஊட்டப்பட்டது ஸோ இந்த தவறுகளில் இருந்து மனம் திரும்ப ஆவியானவர் உதவி செய்தார் கண்களை திறந்தார் ஸோ இந்த பார்வை இருக்கும் போது இப்படி இன்னும் மூடி கண்மூடித்தனமான இருக்கிறவர்களை அறியாமல் இப்படி இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவன் அவருடைய மனக்கண்களை குருடாக்கி வைத்திருக்கிறான் அப்படி என்று பைபிள் இருக்கிறது அவருடைய கேட்காத காதுகளையும் இருதயங்களையும் ஆண்டவரை அனுமதித்து இருக்கிறார் என்றெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது எப்படி இந்த குருட்டாட்டத்துல இருக்கிற நம்மளை போல சகோதரர்களையும் விசுவாசிகளையும் எப்படி மீட்கலாம் இலகுவான வழி ஏதாவது இருக்கா சகோதரன் ரூப நீங்க இதை குறிச்சு என்ன நினைக்கிறீங்க நிச்சயமா வந்து வழி இருக்கையா எப்படி நான் சொல்றேன்னா இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இப்ப இந்த தகவல் தொடர்பு இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற இந்த பேஸ்புக் யூடியூப் வாட்ஸ்அப் இது என்னென்ன தகவல் தொடர்போ இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தையும் இந்த தகவல் தொடர்பு வந்ததுக்கு அப்புறமா இருக்கிற இளைய தலைமுறையையும் நம்ம வந்து வாட்ச் பண்ணும்போது மிக தெளிவான பாதையில அவங்க பயணிக்கிறதற்கு தேடுதல தேவன் என்ன பண்ணிட்டாரு உண்டு பண்ணிட்டாரு நல்லா கவனிச்சு பாக்கணும் ஏன்னா என்னிடத்துல சில நண்பர்கள் சகோதரர்கள் எல்லாம் போட்டு பண்ணி பேசும்போது ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏன் என்ன ஆச்சரியம்னா இவங்க கேட்கிற இந்த கேள்விகள் எல்லாம் நம்ம வளரும் போது நம்ம நம்பிட்டு இருந்த பாஸ்டர்ஸ் நம்மளால கேட்க முடியலையே இவங்க கேட்கிற கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்றோமே ஆனா நம்ம இங்க நம்ம சபைக்கு போகும்போது இந்த கேள்வி எல்லாம் நமக்கு ஏன் வரல அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி ஒரு குருட்டாட்டத்தின் ஆவியில இந்த பூவோட சேர்ந்த நாரும் மணக்கும்னு சொல்ற மாதிரி அந்த பாஸ்டர்ஸுடைய நிலையிலே இருந்ததுனால நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இப்ப எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஊழியத்தை நடத்துறோம் நான் பொதுவா பாஸ்டர்னு சொல்றதுக்கு கூட நான் வந்து தயங்குவேன் பாஸ்டர் சொன்னேன்னா எனக்கு சபைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு கேப் விழுந்துரும் அதனால வந்து எல்லாருமே சபையில இருக்கவங்களாம் பிரதர் பசங்க வாலிப பிள்ளைங்களா அண்ணானுவாங்க நான் தம்பி இருக்கோம் அப்படிதான் பழகிட்டு இருக்கோம் வெளியில இருக்கிறவங்க பாஸ்டர்னு சொல்றதுனால அதை வந்து நம்ம வந்து அவங்க ஒரு பெருசா அதை இது கண்டுக்கிறது இல்லை அப்ப பாருங்க அந்த நாட்கள்ல பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு வரும்போது நான் வந்து டிவி பாத்துருந்தேன்னா பாஸ்டருடைய பைக் சவுண்ட் எனக்கு நல்லா கேட்கும் தட தடன்னு எந்திரிச்சு டிவி எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு போறப்ப என்னவோ ஆண்டவரே வந்துட்ட மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுப்போம் ஆனா இப்ப வந்து அப்படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த என்ன சொல்றது அந்த வாலிப பிள்ளைங்க சகோதரர்கள் இவங்க எல்லாம் பழகும் போது பிரதர் சொல்லிட்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கிடைச்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த வாலிப பிள்ளைகள் இளைய தலைமுறை வந்து இந்த தகவல் தொடர்புல வந்து செய்திகள் பரிமாறும் போது ஆராய்ந்து பாக்குறாங்க ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட இலங்கையில ஒரு நிகழ்வு ஒரு சகோதரனோடு கூட பேசிட்டு இருந்தேன் அப்ப சகோதரத்தை பேசும்போது அவர் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வலைதளத்துல பார்த்துட்டு என்னோட கூட சண்டை போட்டவரு ஆஹ் நீங்க என்ன சபை எப்படி பேசுறீங்க பாஸ்ட் எப்படி பேசுறீங்க அப்படி பேசுறீங்க எல்லாம் பேசினவரு பிரதர் இப்பதான் பிரதர் எனக்கு புரியுது அப்படின்னு சொல்லி கடந்த ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்துட்டு இப்பதான் எனக்கு காரியம் எல்லாம் புரியுது படிக்கும் போதும் எப்படின்னு கேட்டா பல இடங்கள்ல இந்த வலைதளத்தை பாக்குறாங்க அப்ப பாக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா காரியங்களை அவங்க ஒப்பிட்டு பாக்குறாங்க தேவன் ரொம்ப தெளிவா எழுதிருக்கிறாரு சாட்சியாக மட்டையும் வேதாக மட்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்ன்றாரு ஒப்பிட்டு பார்க்காதவர்களுக்கு விடிய காலத்து வெளிச்சம் இல்லை இந்த விடிய காலத்து வெளிச்சம் என்பது வந்து ரட்சி அப்ப பழைய உடன்படிக்கும் புதிய உடன்படிக்கும் எடுத்து பார்க்கும் போதா அப்ப சிலர்கள் பல இடங்கள்ல அதை வந்து செஞ்சாங்க வேத வாக்கியங்களை நீங்க ஆராய்ந்து பாருங்க அங்க அப்படி சொல்லி இருக்கு இவரை குறிச்சு தான் சொல்லி இருக்கு ஏசையா நல்லா சொல்லி இருக்கிறாரு மோசை நல்லா சொல்லி இருக்கிறாரு ஆபரகம் சொல்லி இருக்காரு அப்படியே என்ன பண்றாங்க எடுத்து கம்பேர் பண்ணி புதிய உடன்படிக்கை எடுத்து காமிக்கும் போது தெளிவு பிறக்குது அப்ப இன்றைய இளைய தலைமுறை இனிமே இன்னும் சொல்ல போனா இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இந்த பிரதான ஆசிரியர் போல தங்களை காமிச்சிட்டு இருக்க பாஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த இளைய தலைமுறையுடைய கேள்விக்கு அவங்க பதில் சொல்ல தங்களை தயார்படுத்திக்கணும் தங்களை தயார்படுத்திக்கிறது நல்லது அப்படி இல்லைன்னா அநேக சபைகள் வந்து செதறும் சபைகள் நிச்சயமா செதறும் இதை ஆண்டவர் இதை பார்த்து என்ன பண்ணுவார்னா சந்தோஷப்படுவார் ஏன்னா எல்லா மந்தையும் கிறிஸ்துவ நடத்துல அவர் வந்து கரெக்டா கூட்டி சேர்ப்பார் அதனாலதான் பவுல் ரொம்ப தெளிவா எழுதினாரு புதிய உடன்படிக்கையின் ஊழியக்காரரா இருக்கும்படிக்கு அவரே எங்களை தகுதி உள்ளவராக்கினார் அந்த ஊழியம் எழுத்துக்குரியதா இராமல் ஆவிக்குரியதாக
பார்க்க முடியுது அதனால அடுத்த இளைய தலைமுறை நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொண்டு வந்து சபைகளுக்குள்ள இருக்குவாங்க ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனும் அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்ப பாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே அதாவது அந்த இளைய தலைமுறைக்கு வந்து ஒரு ஆலோசனை கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறாங்க என்ன ஆலோசனை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா மூத்த ஊழியர்களோடு கூட நீங்க இணைஞ்சு ஊழியம் பண்ணணும் மூத்த ஊழியர்களை மிஞ்சி நீங்க போயிடக்கூடாது அப்படின்றாங்க இது வந்து கீழ்படியாமையில இருக்கிறாங்கன்ற மாதிரி இந்த பிரதான ஆசிரியர்கள் வந்து போதிக்க போதிப்பாங்க ஆனா அது வந்து உண்மையான அர்த்தம் அது கிடையாது இந்த இளைய தலைமுறையினுடைய கேள்விகளும் வேகமும் இந்த மூத்த ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களால ஈடு கொடுக்க முடியல அதனால அவங்க அப்படியே அமைச்சு தங்கள் கட்டுப்பாடுகளை வச்சுக்கணுன்றதுக்காக மூத்த ஊழியர்களை நீங்க மீறிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றதுனுடைய உள்ள அர்த்தமே அதுதான் அதனால இப்ப இளைய தலைமுறை கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் கையில போன் இருக்கனால இப்ப நம்ம பேசுற காரியங்களை கூட பிரிச்சு பாப்பாங்க இப்ப பேசுறது சரியா அப்போ ஜபிக்கிறதும் ஆஹ் பிரதான ஆசிரியர் பாஸ்டர் வந்து பிரதான ஆசிரியத்தை தூக்கி வச்சு அவங்கள கூப்பிட்டு ஜெபிக்கிறது சரியா தவறா அப்ப புதுசா இருக்கிறவங்களுக்கு பவுல் கலாத்தில ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து இப்படியாக கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள் பொழுது அப்ப கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறவங்க இன்னொருத்தவங்களுடைய பாரத்தை மட்டும்தான் அப்படின்னு கிடையாது உதவி தான் நீங்க செய்யணும் அப்படி கிடையாது உதவி என்பது அது முக்கியமா தேவை ரெண்டாவது உதவி கூட நீங்க வந்து அவங்களுக்காக நீங்களுடைய சம்பவத்தை எதிர்க்கிறதுல தப்பு கிடையாது ஆனா இந்த வரிசையில சகோதரன் விமல் வருதர் அழகா சொன்னார் எல்லா வரிசையில வந்து சபை முடிஞ்சவொன்னே வரிசையா அவங்க நிப்பாங்க அதுவும் கன்வென்ஷன் மீட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சவொன்னே மறுநாள் கன்வென்ஷன் மூணு நாள் மீட்டிங் இருந்ததுன்னா முதல் நாள் கன்வென்ஷன் முடிஞ்சு மறுநாள் மீட்டிங்ல அந்த செய்தி கொடுத்துக்கிறவர் பேசுவாரு நேற்றைய தினத்துல நானே இந்த மைதானத்தை விட்டு வெளியே போகும் போது விடிய காலம் கூட நாலு மணி ஆயிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா பதினோரு மணிக்கு மீட்டிங் முடிஞ்சது நாலு மணி வரைக்கும் எல்லாரும் ஜோ பண்ணீங்க அதே போல இந்த நாள் சொல்லிக்க போகணும் மறுநாள் சொல்லிக்க போகணும் மறுநாள் வரைக்கும் கூட்டம் எல்லாம் அப்படியே நிற்கும் சரி அந்த கூட்டத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா நாற்பது வருஷ கிறிஸ்தவர்கள் பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள் பத்து வருஷத்திற்கு கிறிஸ்தவர்கள் அப்ப இந்த இடத்துல அவர் தன்னை யாரா காமிச்சு விரும்புறாருன்னா ஏசு ஏசு தேவன் இடத்துல வத்தியஸ்தரா நின்று பரிந்து பேசின மோசே லெவல்ல வந்து இவங்க நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது கிறிஸ்தவ சமுதாயத்துல வேரோடு அழிக்கப்பட வேண்டியது ஏன்னா அதனால்தான் நம்ம சொன்னேன் தேவனுடைய ஆகியை பெற்றிருக்கும் பொழுது அவங்களை எல்லாத்தையும் எழுந்து பிரகாசிக்க செய்யறதற்கு அந்த அடுத்த இளைய தலைமுறையை தயார்படுத்துறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பொருத்தமா இருக்கும் ஏன்னா இப்ப இந்த பிரதான ஆசிரிய தத்துவத்துல தங்களை காமிக்க நினைச்சு இருக்கக்கூடிய ஓட்டமெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே ஐம்பது அறுபது வயசு நெருங்கிட்டாங்க இன்னொரு மிஞ்சி மிஞ்சி போனா அஞ்சு வருஷம் இருப்பாங்க பத்து வருஷம் இருப்பாங்க ஆனா அடுத்த தலைமுறைய கிறிஸ்தவத்தை வந்து சரியா கட்டி எழுப்புறவங்க கரங்கள்ல நிச்சயமா ஒரு கிறிஸ்துவின் உபதேசங்கள் அதாவது தேவன் எழுதி கொடுத்த தூய உபதேசங்கள் போய் சேரும் அதுக்கு தேவன் இந்த வலைதளத்திலையும் அநேக ஊழியக்காரங்களை எடுத்து தேவன் பயன்படுத்துவார்ன்றது நிச்சயமா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நம்பிக்கையா நாங்கள் விசுவாசமா அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் அது நல்லா நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய மாற்றங்கள் இந்த தொடர்புகள் மூலமா ஏற்பட்டு வருகிறது அதே நேரத்துல பாதிப்புகளும் ஏற்பட்டு வருகிறது புதிய உடம்படிக்கையை கூட இந்த நாட்கள்ல செழிப்பின் உபதேசங்களாய் மாற்றப்பட்டு ஒரு பாரிய பாதிப்பு ஒன்று இந்த புதிய உடம்படிக்கைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை குறித்து நாங்கள் இன்னொரு நாளைக்கு பேச போகிறோம் ஆகவே இன்றைக்கு புதிய உடம்படிக்கை என்ற ஒரு ஒரு புதிய உடம்படிக்கையில் தான் கிறிஸ்தவர்கள் வாழ வேண்டும் எங்கள் விசுவாசங்கள் புதிய உடம்படிக்கையில தான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கொள்பாட்டுக்குள்ளே விதை மக்கள் மத்தியில விழப்பட்டிருக்கிறது அது உண்மை அந்த விதையை வைத்துக் கொண்டு திருப்பியும் சத்ருவான் அவன் தந்திரவாதி திருப்பியும் இந்த புதிய உடம்படிக்கையை வந்து செழிப்பு உபதேசங்களாகவும் புரபத்தின் ராட்சியங்களை இந்த ராட்சியங்களை சுதந்திரிக்கிறதுக்குரிய காரியங்களமாய் திசை திருப்பப்பட்டு கொண்டு போகிறோம் அதை இன்னொரு நாளில் நாங்கள் பேச போகிறோம் இன்றைக்கு இந்த ஆசாரியத்துவத்தை பார்க்கிறோம் சிம்பிளாக கடைசியாக நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் முடிக்கிற நேரத்துக்கு வந்து கொண்டு சாதாரணமாக இன்றைய வாழ்க்கை முறைகள் உதாரணத்துக்கு நீங்க சொன்னது போல லைன்ல நின்று வேற வேற மார்க்கங்கள்ல லைன்ல நிற்கிறது போல கிறிஸ்தவத்திலே இன்றைக்கு லைன்ல நின்றது நின்றதுல நாங்களும் ஒருவரா இருக்கிறேன் நிக்க வச்சதிலே நான் ஒருதனா இருக்கிறேன் அதை குறித்து நான் பக்கப்படுவதிலே சொல்வதற்கு அறியாமையின் காலங்கள் ஒரு காலத்தில் நாங்களும் ஜபிக்கும் போது எங்களுக்கு முன்னாலே லைன்லயே வந்து நிற்பார்கள் இது நாங்கள் கை வைத்து விட்டு எண்ணெய் வைத்தால் தான் அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் என்று போதிக்கப்பட்டார் அப்படி போதனைகள் தான் இன்றைக்கு அது எங்களுக்கு போதையாய் மாறிவிட்டது பக்தி நிமித்தம் எல்லா மதங்கள்லையும் வந்து ஆசாரியர்கள் அல்லது கடவுளுக்கு முன்பாக வழி நடத்துறவர்கள் என்று சொல்ற அந்த தகுதியில இருக்கிறவர்கள் பக்தி நிமித்தம்
தெளிவாக புதிய உடன்படிக்கையின் காரியங்களை குறித்த நிறுவங்கள்லேயே எங்களுக்கு எழுதப்பட்டு கொடுத்தது பெரிய ஒரு அதிசயம் நாங்கள் செய்த பெரிய ஒரு பாக்கியம் என்று சொல்லலாம் இவைகளை நிதானிச்சு படிக்கும் போது ஆசாரியத்துவத்தை நாங்கள் தொடக்கூடாது என்ற ஒரு மன நிலைமைக்கு வருவீர்கள் அதையும் மீறி இல்லை நான் ஆசாரியன் தான் இருக்க போறேன் என்றால் நான் முந்தி சொன்னது போல வேற ஒரு ஆவியங்களை கண்களை குருடாக்கி வைத்திருக்கிறதை நாங்கள் மறக்க முடியாது ஸோ இந்த சூழ்நிலை இருக்கிறது ஆக இந்த நாள்ல பலவீனமான மக்கள் வந்து அதிகரிச்சு அதிகரித்து விட்டார் சபைகள் மத்தியிலே கிறிஸ்தவ மத்தியிலே இன்றைக்கு ப பலவீனமான விசுவாசிகள்லாம் நிறைந்து போயிருக்கிறார்கள் என்றால் நாங்கள் பிள்ளையான சத்தியத்தை சொன்னபடியாலே இஸ்வ இஸ்மவேல் கூட்டம் தான் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே நிறைஞ்சு லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் இன்றைக்கு கூட்டத்தை போட்டு காட்டுவார்கள் லட்சக்கணக்கானவர்கள் கூடினார்கள் ஆயிரக்கணக்கான கூடினார்கள் எல்லாமே இஸ் இஸ்மவேல் கூட்டம் தான் அங்கே ஈசாக்கின் கூட்டம் அல்லது சுதந்திரத்தின் கூட்டம் புதிய உடம்படிக்கின் பிள்ளைகள் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு பிள்ளையான சத்தியத்தை சொன்னபடியா நீங்கள் வாருங்கள் உங்களை கடவுள் கடனை தீர்ப்பார் வாருங்கள் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு நடக்கும் வாருங்கள் உங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கவில்லை அவங்க பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் இப்படி இந்த உலக தேவைகளை மக்கள் இருக்கிறபடியால் அந்த தேவைகளை காட்டி இதை மக்களை உள்ளுக்கு எடுத்தபடியால் சத்தியம் தெரியாமல் இவர்கள் வந்து விட்டார்கள் அதை நான் சத்தியமாய் அடிச்சு சொல்ல முடியும் எல்லா இடத்தையும் ஏன்னா விசுவாசிகளுடைய நிலைப்பாட்டை பார்க்கும் போது அவருடைய கணிகளினாலே கண்டுகொள்ளக்கூடியதா இருக்கிறது அவை தவறாக உள்ளே வந்து விட்டார்கள் ஸோ ரெண்டு காரியம் நடக்க வேண்டும் ஒன்று இவர்கள் தங்கள் தவறை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இவர்களை இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை என்பதை நாங்கள் முத்திரை போட்டு காட்ட வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் என்றால் சொன்னவர் அடுத்த தலைமுறை உண்மையா சத்தியத்தை அறியவர்கள் கூட இது பெரிய இடர்களா இருக்கிறது ஏன்னா பெரும்பான்மை இவர்களா இருக்கிறார் ஸோ இந்த பார்வையிலே இந்த ஆசாரியர்கள் என்று தங்களை இன்றும் காண்பித்து கொண்டு தங்கள் தாங்கள் உங்களுக்கு அதை ஜபித்து அதை செய்வோம் உங்களை எங்களை நீங்கள் கனப்படுத்துங்கள் நேரடியாகவே நான் என்னுடைய காதுகள் அறியவை கேட்டிருக்கிறேன் எங்களுக்கு எங்களை நீங்கள் கனப்படுத்தினா தான் உங்களை கடவுள் ஆசீர்வதிப்பார் என்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் நிறைய பிரசங்கங்களை நாங்கள் ஆரம்ப நாட்களிலே நிறைய கேட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த நிலைமையில இருக்கிறவர்கள் நிச்சயமாய் மாற வேண்டும் அதற்காக நான் இறுதி பதிவாக அவர்களுக்கு உங்களுடைய ஆலோசனைகளை சொல்லி அதாவது இந்த கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளும் மனம் திரும்ப வேண்டும் சத்தியத்தை அறிந்து அதே மாதிரி இந்த ஆசாரியத்துவத்திலே தாங்கள் தாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று கண்மூடப்பட்டு இருக்கிற இவர்களும் மனம் திருப்பப்படியாக உங்கள் ஒவ்வொருடைய இறுதி பதிவை இந்த இடத்துல பதிவிடும்படி அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் தெரியாதவங்களும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா ஜெபம் பண்ணுவாங்க நல்ல ஜெவம் பண்ணுவாங்கன்றது வந்து நான் சொல்றது உலகத்துல வழக்கமா அவங்க ஜெவம் பண்றதை சொல்றேன் அப்ப முதல்ல அந்த அவங்கள டியூன் பண்ணி பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வழி நடத்துதல்ல நடத்தப்படணும்னு சொல்லி முதல்ல அவங்க ஜெபத்தை இந்த செய்தியை கேட்கிறவங்க முதல்ல அதுல அவங்க தங்களை அர்ப்பணிக்கணும் பணம் பொன் பொருள் வீடு நகர் நட்டு வீடு ப்ரொமோஷன் சம்பளம் இன்கிரிமெண்ட் இந்த இதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருவோம் ஏன்னா இதெல்லாம் தேவனுக்கு தெரியும் கடன் வாங்கும் போது தேவன்கிட்ட கேட்கறது இல்ல கடனை கட்டுறதுக்கு தேவன்கிட்ட மண்டியிட்டு கிடப்பாங்க எப்படியாவது கட்டணும் ஆண்டவரு ஆண்டவர் அப்ப நான் தான் கடன் வாங்கணும்னா நான் தான் கட்டணுமா வாங்கணும்னு தானே கட்டணும் அப்ப அந்த காரியத்தை வந்து நம்ம அறியாமையினால நம்ம செஞ்சிருவோம் அப்ப இதுக்கெல்லாம் ஜபம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது எல்லாம் விட்டுட்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்துல வந்து அவர் சகல சத்தியத்துக்குள்ள உங்களை என்ன பண்ணுவாராம் போதிட்டு வழி நடத்துவாராம் அப்ப சகல சத்தியத்துக்குள்ளையும் வழி நடத்துற அந்த அனுபவத்தை இவங்க என்ன பண்ணணும் முதல் ஜபமாக தேவனுடைய சமூகத்துல அது போராடி அந்த ஆவியை முதல்ல இவங்க பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு தெய்வ மனுஷன் ஒரு கத்துடைய பிள்ளை கிறிஸ்துக்குள்ள வளர்ந்த ஒரு வருஷமா இருந்தாலும் சரி வளர்ந்து பத்து வருஷமா இருந்தாலும் சரி எதிர்ல பேசுகிற ஒரு ஊழியக்காரன் தேவனுடைய ஆவியில பேசுறானா தன் சொந்தத்துல இருந்து எடுத்து பேசுறானா சுயமா பேசுறானா சொந்த கட்டு கதைகளை பேசுறானா என்பதை ஆவியான ரொம்ப தெல்ல தெளிவா என்ன பண்ணுவார்னா அந்த பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருவார் முதல்ல இந்த இந்த அனுபவத்துக்குள்ள சபைக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் வழி நடத்தணும் செபத்தை முதல்ல டியூன் பண்ணணும் இந்த காரியத்தை கேட்கும் பொழுது தேவன் சொன்னது அதுதான் தேவன் சொன்னது அதுதான் நம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளுக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா இப்போ வேண்டிக் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளுக்கு பிதாவிடத்துல வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவானா இது வந்து கொடுக்கப்படுவதா இல்ல வேற ஒரு காரியத்தை கேட்கறதுனால இது கொடுக்கப்படல ஏன்னா ஜெபத்துல நீங்கள் எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை பெற்றுவீர்கள் என்று சொன்னனால உலகத்துக்கும் இதை கேட்டாலும் அவர் கொடுப்பார் ஏன்னா உலகத்துக்கும் அவருடைய கட்டுப்பாடுகள் தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது
அப்ப இவங்க இந்த கேட்கிற காரியங்கள்ல முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பேசிக் இதை வந்து டியூனப் பண்ணணும் இல்ல இந்த வார்த்தை கேட்கிறவங்க சபைக்குள்ள இருக்கிறவங்க பிள்ளைங்க எல்லாருமே உயிரிழப்பு சரி முதல்ல இதை கேட்கணும் அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் சகல சத்தியத்துக்குள் வழி நடத்தும் போது நிச்சயமா இது அப்படியே பரவலா எல்லா சபைகளுக்குள்ள தெளிவாகும் போது பேசுற ஊழியக்காரன் சபையில இருக்கிற பிள்ளைங்க ஞானமா இருக்காங்கன்னு சொன்னா பேசுறவர் தன்னை தன்னாலே அவர் மாத்திக்கிறதுக்கு அவர் தன்னை அர்ப்பணிச்சிருவார் நிச்சயமா இது வந்து மாற்றம் வரும் அப்ப இன்றையில இருந்தே ஒவ்வொருத்தருமே தங்கள் ஜெபங்கள்ல வித்தியாசம் ஜெபிக்கிற காரியம் ஜெபிக்க வேண்டான்றது கிறிஸ்துனுடைய உபதேசமே கிடையாது ஜெபிக்கிறது கூட எப்படின்னு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்தாரு அப்ப ஆவிக்குரிய காரியங்களை கேட்கிற அந்த குணாதிசயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா பெரிய மாற்றங்கள் வரும் இது வந்து உண்மையிலே நாங்க வந்து என்னுடைய லைஃப்ப நான் வந்து நான் ஆரம்பத்துல வந்து கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்தாலும் உலக காரியங்களை தேவனுடைய சமூகத்துல கேட்டு பெற்றுக்கொண்டேன் உலக காரியமே எனக்கு இது வேணும் ஆண்டவரே அது வேணும்னு சொன்னா அது செய்வாரு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஆக ஆண்டவரோடு கூட நம்ம இருக்கிறோம் ஆனா மறைபொருள் எதுவுமே தெரியாது என்றைக்கு நம்ம வேதங்களை ஆராய்த்து பார்க்க ஆரம்பிச்சோமோ ஏன்னா இப்படி இருக்கு ஆனா நம்ம கிறிஸ்தவத்துல ஒரு சபையில நம்ம இப்படி வளர்ந்துட்டு இருக்கோமே ஆனா பைபிள் இப்படி இருக்கே குறிச்சு ஏன் தேடக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது உலகத்துக்குரிய காரியங்களை கேட்கிற போது அது இது நின்று போச்சு அது வந்து இதை கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னா இதுல டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அப்பதான் நமக்கு வந்து இந்த வித்தியாசங்கள் புரிஞ்சது அப்ப ஒரு தனி மனிதனுக்கு தேவன் செயல்படும் பொழுது தம்முடைய அவயவங்களாக இருக்கிற சபைக்கு தேவன் செய்ய மாட்டாரா நிச்சயமா செய்வாரு அப்ப அந்த ஆவியில நடத்தப்படும்படி சபைக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் ஆத்மிய காரியங்களை பாதையில ஒரு தெளிவான உபதேசத்தை ஒரு ஒரு மனுஷன் ஒரு 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 குடும்பத்துல ஒரு குடும்ப தலைவர் அவர் தெளிவடைஞ்சாருன்னா அந்த குடும்பத்தை தெளிவடைஞ்சிடும் அந்த குடும்ப தெளிவடைஞ்சதுன்னு சொன்னா அந்த சபைக்குள்ள இருக்கிற அத்தனை குடும்பமும் தெளிவடைஞ்சதுன்னா நிச்சயமா ஊழியக்காரர் என்ன பண்ணுவார் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேவாவியானது அவரை மாத்திதான் ஆகும் இல்லைன்னா அவர் பிரசங்க அந்த இடத்துல பண்ணவே முடியாது அவர் எத்தனை காலத்துக்கு அவர் நியாயப்பிரமாண போட்டுக்கிறார் இருப்பாரு அதனால அவர் வெளியேற வேண்டிய சூழ்நிலை தான் உருவாகும் அதனால அவருக்கும் ஒரு மாற்றங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இது என்னுடைய அனுபவமும் என்னுடைய ஆலோசனை கருத்துக்களாக இதை நான் பதிவு செய்யறேன் நன்றி பிரதர் விமலன் உங்களோட கருத்தை பதிவிடுங்க அரசு தாவியானவரோட நாம் இசைந்திருக்கும் போதுதான் நமக்கு சத்தியமும் வேத்துக்குரிய காரியங்களும் தெளிவாக நாம புரிந்து கொள்ள முடியும் நான் மற்றவர்களுக்கு ஜபிப்பது தவறல்ல நம்ம ஜபிக்க வேண்டும் எதுவும் காண்பிக்கிறது ஜபத்திலே நாம் உறுதியா இருக்க வேண்டும் யாருக்கா ஜபிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் தெளிவாக பார்க்க வேண்டும் அதாவது ரட்சிக்கப்பட்டு பல வருடங்களாக சபையில் இருப்பவர்களுக்கு ஜபி ஜபிப்பதல்ல நம்ம நமக்கு நம்மளோட ஒரு நட்பு இல்லை இல்லாதவர்களுக்கும் நமக்கு விரோதமாக இருக்கிறவர்களுக்கும் அவர்களுக்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டும் அவர்கள் ரட்சிப்புக்காக ஜபிக்க விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அது அந்த காரியங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஆனால் இங்கு ஜெயசுக்கு ஏற்படுத்தின புது புதிய அவர் அவர் ஏற்படுத்தின அந்த காலத்தில் இருக்கிற நாம் எதுக்கு நான் நாம் முதலாவது பார்க்க வேண்டாம் பரச தாவியினுடைய நேரத்தில் நாம் கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்துக்கு நாம் அதிக நேரத்தை கொடுத்து விட்டு ஆவியினருக்கு நேரத்தை நாம் குறைத்து கொள்வோமானால் நமக்குள்ள ஆண்டவருடைய அந்த விடுதலையும் ஆவியினருடைய செயல்படும் மிக குறைவா இருக்கு அப்படி இருப்பதனால் தான் நமக்கு ஒரு தேவை வரும்போது ஒரு ஊழியக்கார இடத்துல ஜபத்துக்கு நாங்கள் நாம் விண்ணப்பிப்பதற்கு நம் நம்மளுடைய மனங்கள் நாடுகிறது முதலாவது தெளிவடைய வேண்டும் விசுவாசியில் இருக்கிறவர்கள் நம்ம நம்மளிடத்துல ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்பதை நான் ஆராய்ந்து பார்த்து அவரிடத்து நம் கிட்டி செருக வழியை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அந்த பாதையை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் முதலாவது காரியம் இரண்டாவது காரியம் இந்த ஒரு ஒரு சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்பாக நாம் நாம் தெளிவடையாக இருந்திருக்கலாம் இப்பொழுது இந்த இந்த லாக்டவுன் காலத்திலே இந்த மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டது இந்த வீடுகளில் இருக்கிற எத்தனையோ விசுவாச குடும்பங்களுக்குள்ளே ஜபங்கள் இல்லை கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு ஐக்கியமான ஜபம் இல்லை அவர்கள் அவர்களுக்குள்ளே ஆண்டோடைய ஐக்கியம் இல்லை வேதத்தை வாசிக்க தன்மை இல்லை காரணம் என்ன சொன்னால் அவருக்கு முன்பு அதுக்கு பழக்க பழகிக்கப்படவில்லை அப்ப இதற்கு பின்பதாக ஊழியக்காரர்களும் சரி விசுவாசிகளும் சரி ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் மற்றவர்களை அவர்கள் விசுவாசிகளை ஜபிப்பதற்கு பழக்க வேண்டும் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் எப்படி நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும் எப்படி வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்பது இந்த எல்லாவற்றுக்கும் முக்கியமான காரணம் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்ப பார்க்காத தன்மைதான் பழைய ஏற்பாட்டையும் புதிய ஏற்பாட்டையும் சேர்த்து வாசிப்பது அதுல உள்ள கற்பனைகளையே கை கொள்வது அதுல இருக்கிற முறைகளையே பார்த்து அது தேவருடைய கட்டளை என்கிற அந்த மனநிலை வந்ததனால் தான் இன்றைக்கு தேசத்தை ஏற்படுத்தின அந்த புது உடன்படிக்கைக்கு வருவதற்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது எது ஆசாரியர் எது தேவனுக்கு ஏற்ற ஆராதனை எது தேவனுக்கு
வேதம் எந்தெந்த காலங்களுக்கு எதை அனுமதித்திருக்கு எதை அனுமதிக்காமல் விட்டிருக்கு என்பதை தெளிவடைந்து அதிலே அதிலே புரிதல் வரும்போது இவ்வாறான சம்பவங்கள் அவர்கள் தானா புரிந்துவிடும் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்காமல் ஒரு செய்தியை கேட்பார்கள் உதாரணத்துக்கு நான் பேசுவது கூட கேட்பார்கள் ஆனால் ஊழியக்கரிடத்தில் ஜீவம் பண்ணுவது தவறு என்கிறார்கள் அல்லது ஊழியக்கரத்துக்கு ஊழியக்காரிடத்தில் நாங்கள் நாங்கள் முன்பெப்பது தவறு என்கிறார்கள் என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு தான் எங்கள் மேலே வர தோன்றும் ஆனா வேதத்தை பார்ப்பீர்கள் ஆனால் எது காலத்துக்கு ஏற்றப்பட நீங்க அதை பிரித்து பார்ப்பீர்கள் ஆனால் அப்பொழுதும் சத்தியம் தெளிவாக புரிந்துவிடும் ஆனால் ஊழியக்காரர்கள் இன்னும் ஒன்று கவனம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னவென்றால் இதே போல சம்பவம் இனியும் வரத்தான் போகிறது இந்த லோக்டவுன் காரியங்கள் தனிமைப்படுத்துற காரியங்கள் இதே போல இதுவும் இனி வரந்தால் கூட விசுவாசிகள் தெளிவாக இரு இருப்பதற்கு அவர்களை உருவாக்க தங்களை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் தாங்கள் தேவனுக்கு அடுத்ததா இருக்கிற என்கிற மனநிலையை விட்டு அவர்களை தேவன் என்கிற ஒரு உறவுக்குள்ளே அவர்களை பயிற்சி வைக்க வேண்டும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் தனியே பிரசங்கங்கள் மாத்திரம் பழைய ஏற்பாட்டை மாத்திரம் காண்பித்து அந்த ஆசிரிய முறையின்படி முதல் பலன் கத்தருக்குரியது காணிக்க கத்தருக்குரியது ஆசாரிய ஊழியர் கனப்படுத்துங்கள் மூத்த சௌர சொன்ன மூத்த ஊழியர் இந்த மூத்த ஊழியர் இளைய ஊழியர் என்கிறது என்பதற்கு இது உலக ஊழிய உலக வேலைக்குரிய காரியம் அல்ல இது தேவனுடைய இது இந்த ஒருவர் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் வருகிற ஆத்துமாக்களை தேவனுக்கு நேராக திருப்ப வேண்டுமே தவிர தங்களுடைய இடத்திலே தக்க வைப்பதற்கான காரியங்களை அந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்களாக அதை மாற்றி ஆதயத்துக்காக தங்களை அந்த காரியங்களை செய்யக்கூடாது அப்ப ஒன்றை கவனம் எடுக்க வேண்டும் ஊழியத்தில் நிற்பவர்கள் அந்த ஆத்மா தேவனுக்கு முன்பாக போய் சேர வேண்டும் அது தேவனிடத்திலே அது அதை ஒப்பு கொடுக்கும் போது அது அது உண்மை உத்தமமான மனவாட்டி ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதனால் அதற்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இவ்வாறான காரியங்களை பழைய ஏற்பாட்டு காரியங்கள் வேறு புதிய ஏற்பாட்டு காரியங்கள் வேறு பசு தாவியினர் ஆவியினர் இல்லாததால் பழைய ஏற்பாடு காரியம் புதிய ஏற்பாட்டிலே தாவியினர் நான் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அவருக்கு உரிய வசனங்களின்படி கீழ்ப்படிந்து அவருக்கு நடக்க வேண்டும் என்பதை பார்த்து அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் கற்றுக் கொடுக்காத போனால் கூட வேதத்தை வாசிப்பவர்கள் இந்த காலத்துக்கு ஏற்றவர்களால் பிரித்து பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற நிழல்களை நாம் நிலத்துக்குள்ளே கொண்டு வராத படிக்கு அதை பாதுகாத்து அதன்படி நடக்க தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் நன்றி சாவரன்டைய புரிதலுக்கு சாவரன போல் ராஜ் உங்களோட பதிவு வைங்க சிவகுமார் சொல்கிறேன் மாற்றம் வரும் அண்மை காலத்திலே எத்தனையோ மில்லியனாக்கள் யூடியூப்ல இருந்து பார்க்கும்போது அவருடைய சுகத்தை வாக்கு தத்துவத்தை பார்க்க இறங்கள் மத்தியிலே நான் கடந்த கடந்த ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு ஜபத்தை குறித்தா இந்த கொரோனா பரவ முதல் அவருடைய ஜபத்தை குறித்து பாத்துக்கொள்ள யூடியூப்ல போட்டிருந்தார் அவர் ஜபிக்கும் போது இந்த கல்லை கடித்து இந்த கொரோனாவை இந்த உலகத்தில இருந்து எடுத்து போடும் என்று சொல்லி அது அந்த கல்லை கட்டித்து அந்த ஜபத்தை செய்திருந்தார் அப்போது நான் யோசித்தேன் ஆண்டு வரை பாருங்க இந்த கல்லை கடித்து அந்த ஜபத்திலே கூட அந்த ஒரு ஆளை நாங்கள் எதிர்த்து அதாவது ஒரு மனுஷனை சமைக்கிற எதிர்க்கிற கேரிங் அதுல இருந்து நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கிற பாடத்தை நாங்கள் விட்டு விடுவோம் நீங்கள் பாத்துக்கிறேன் சொல்ல விருப்பம் இல்லை அப்படி படித்த அந்த கடுமையான காரியங்கள் அந்த ஜபத்தில் ஏதாவது சொல்லி போறதுக்கு போல பசு தாவியோட இணைப்பு இதிலே நாங்கள் இந்த இதுக்குள்ளாக நாங்கள் எண்ணத்தை கற்றுக் கொண்டு ஜெபனோடு நடந்து போற அந்த காரியத்தை விட்டு ஒரு வன்முறையான அந்த ஜெபத்தை அதுல கொரோனா அழித்து போடுவோம் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு சொல்லி அந்த தங்களே ஜபத்தில் கூட பெருமைப்படுத்தி தான் அந்த ஜபத்தை முடிக்கிறார் ஊழியக்காரன் நீங்க கேப்பீங்க ஒரு வல்லமையோட அப்படியான ஒரு காரியம் போட்டு ஜபிச்சார்களா ஜபம் வந்து போல அதுவும் ஒரு காரியம் என்னொரு காரியம் இதுல நாங்கள் பார்க்கிறது அதிகாரம் ஆறாவது வாசகம் இவரும் விசேஷ வாக்கு திட்டங்களின் பேரில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட விசேஷ உடன்படிக்கைக்கு எப்படி மசித்தரா இருக்கிறாரு அப்படி அப்படியே முக்கிய ஆசாரி ஊழியத்தையும் பெற்றிருக்கிறார் என்று அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த விஷயத்திலே அடுத்த வருஷத்துல சொல்லப்படுகிறார் அந்த முதலாம் உடன்படிக்கை பிழை இல்லாத இருந்த ஆனால் இரண்டாம் உடன்படிக்கைக்கு இடம் தேடுவதில்லை அதுவே இந்த அதாவது இந்த புதிய உடன்படிக்கைக்கு இந்த பிரதான அதாவது இந்த ஆசாரி ஊழியம் அவ்வளவு முக்கியமாக இருக்கிறது அவரதான் எங்களுக்கு பிரதான ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு காட்டி தந்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த நாட்களிலே ஜனங்கள் மத்தியிலே எந்த காரியத்தை நாங்கள் உணரக்கூட அதாவது கிடைக்க வேண்டி இருக்கிறது இந்த பழைய உடன்படிக்கை என்றால் என்ன இந்த புதிய உடன்படிக்கை என்றால் என்ன ஆக இத நீங்கள் எடுத்த இந்த தலை அந்த இந்த நாங்கள் இப்ப கருத்து கொண்டிருக்கிற இந்த தலையங்கம் வந்து ஜனங்கள் மத்தியில ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு அதிக நிழல்கள் 
அதன் நீச்சம் அப்ப ஜனங்களுக்கு விளங்கணும் இந்த நிழல்லே வந்து உண்மை இல்லை அது நிழல் சொன்னா அதுக்கு ஒரு நிஜம் இருக்கிறது நிஜத்தை நாங்கள் கண்டுபிடித்து விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா உண்மையிலே அங்கால வசனத்தில் இருக்கிற ஒருவரும் ஒருவருக்கு போதிக்க வேண்டிய இல்லை நீங்க வாசித்து பண்ணும்போது அப்படியே பரிசு தாவையானவர் ஏன்னா நான் ஏன் இதை சொல்றேன் நான் என்னுடைய சாட்சி வாழ்க்கையா நான் அதை எனக்கு காண்பித்தது அதுவும் பதினைந்து வருடமா அப்படித்தாங்க ஆலய மண்டா ஒரு நாள் கூட வெக்கேசன் எடுத்தால் எடுத்து கூட எடுத்து கூட நான் ஆலயத்தை கட் பண்ணாத நாட்கள் இருக்கிறது வெக்கேசன் போட்டா கூட சண்டே நான் சிவச்சி வார மாதிரி கூட என்னுடைய பதினைஞ்சு வருட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இருந்தது ஏன்னு சொல்ல எனக்கு கற்று தந்த ஒரு ஆசிரிய ஊழியம் தான் என்னை புளியான சத்தியத்திலே புளியான காரியத்திலே இந்த வழி நடந்தது அதுவே நான் வேறு மாற்றத்திலே இருந்து வந்தேன் அங்கே அதே அதே பாணியிலே தான் இங்கே கொஞ்சம் மாற்றப்பட்டு ஆசிரிய ஊழியங்கள்ல இந்த நடைமுறையில கொஞ்சம் மாற்றப்பட்டு ஆனா அதே பாணியிலே செய்யும் போது அப்ப எங்களுக்கு அந்த மாற்றம் பெரிதாக தெரியவில்லை என்ன இங்க மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது என்னத்திலேயே நாங்க வாழ வேணும் சொல்லி யாவது இந்த நாட்கள்லே இந்த இந்த நிகழ்ச்சி ஜனங்கள் மத்தியிலே பெரிய விடுதலையை கொடுக்கணும் இது என்னவே ஜனங்கள் அறிய வேண்டியது என்ன பழைய உடன்படிக்கை இது என்ன புதிய உடன்படிக்கை இது என்ன நிழல்கள் இது என்ன நினைச்சோம் இது வரும்போது கருத்தானியர் உண்மையிலே ஒவ்வொருவர் மத்தியிலே அது கட்டாயமாக ஒவ்வொருவருக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றம் என்னோட வந்து கதைக்கு முன்னதான் அவர் என்னுடைய சாட்சியில் நான் சொல்லுகிறோம் ஒவ்வொரு காதலையும் கேட்டுவிட்டு என்னோட ஒரு மணி நேரம் கதைத்து கதைத்தார் காரியங்கள் இருக்கிறது உடன்படிக்க என்ன இது என்று சொல்லு அப்போதுதான் நான் புதிய ஏற்பாடு கலாத்தியரேவே ரேபேசியரை நான் வாசிக்கும் போது அப்படியே தெளிவாக என்னுடைய சிந்தையிலே வந்து உடன்படிக்க நான் அதை அந்த அதிகாரங்களை வாசிக்கும் போது அந்த பாவல் அதை தான் சொல்லிக் கொண்டு போகிறார் குழந்தைகள் ஆயிராமல் அதாவது வணங்காக்களுக்கு உள்ளவர்கள் ஆயிராமல் நீங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டீங்க அதை வர வேணும் என்று சொல்லி அதே ஜபம் சௌரோசனை ஜபத்திலே மாற்றணும் இதே போல என்னுடைய அதை சௌரோசனார் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு தினக்குரிய ஒரு மாற்றம் வந்தால் அந்த குடும்பமே மாற்றப்படும் என்னுடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் வரும்போது என்னுடைய ஜெனரேஷன் என்னுடைய ஆக்கள் வந்து இன்னும் மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் நான் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி இப்படித்தான் இருந்தோம் இப்படி மாற்றும் போது அவர்கள் இப்பொழுது அந்த காரியங்கள் எடுத்து நாங்க சொல்லும் போது பார்த்து சிரிப்பார்கள் சொன்னா சிரிக்கிற ரெண்டுலே நாங்க மாற்றப்பட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் இப்படி இப்படியான ஒரு வழிபாட்டுக்குள்ளே பயணம் சூப்பில இப்படி வழிபாட்டுக்கிறோம் சொல்லி எங்களை நினைத்து நாங்கள் இப்படி கட்டுப்பட்டுமே கிறிஸ்துக்குள்ளே ஆவிக்குரிய சபையை சொல்லி கட்டுப்பட்டிருந்தேன் சொல்லி அவர்கள் அதை இப்பொழுதும் அதை எங்களோடு நாங்கள் கலைக்கும் போது அதை நாங்கள் சொல்லி அதாவது ஆண்டு வரைக்கும் நாங்கள் கூட்டிருப்போம் ஆண்டு கிறிஸ்துக்குள்ளே வந்த அப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு மீட்பு இன்னும் ஒரு புதிய ஒரு மீட்பை தந்தபடினால் இந்த நிகழ்ச்சி ஜனங்கள் மத்தியிலே ஒரு புதிய ஒரு விடுதலையை தரும் மட்டும் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் கிறிஸ்துக்கு அன்பான சகோதர இந்த நாள் நிகழ்ச்சியை முடிவு செய்கிற நேரத்திலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் தொடர்ந்து நாங்கள் நிழலின் நிஜத்தை குறித்து நாங்கள் ஆய்வு செய்து அந்த சத்தியங்களை உங்களோடு இன்னும் தொடர்ந்து பேசுவதற்கு நாங்கள் வாஞ்சப்படுகிறோம் இதை குறித்து நீங்களும் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் முன்வைக்கலாம் எங்களோடு இணைந்து நீங்கள் பேசலாம் எதிர்கருத்தா இருக்கலாம் ஒத்த கருத்தா இருக்கலாம் கருத்துக்கள் பேசுவதற்கு உரிமை கொடுக்கப்படுகிறது நீங்கள் முன்பதிவு வைத்தீர்கள் சொன்னால் கீழே எங்களுடைய இலக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்களோடு நீங்க தொடர்பு கொண்டு முன்பதிவு செய்தால் நீங்களும் எங்களோடு இணைந்து கொள்ளலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இந்த நிகழ்ச்சி லைஃபாக வந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து இது ஒளிபரப்பாகும் இன்னும் எங்கள் ஒளிபரப்புகளை நீங்கள் பார்க்க வழங்கினால் சிசிஎம் மீடியா டாட் நெட் வெப்சைட்லேயே நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணித்தியாலும் பார்க்கலாம் தொடர்ந்தும் இதை குறித்து நாங்கள் வர்ற நாட்கள் இந்த ஆசாரியத்துவங்கள் ஜபங்கள் விசுவாச முறைகள் எப்படி இந்த நிஜத்துக்குள் நீடிக்க வேண்டும் என்பதையும் இது ஒரு அனுபவத்தைண்டியது <laughs> இன்று கிறிஸ்தவர்களுடைய விசுவாசத்தின் பெரிய ஒரு சவாலாக நிற்கிறது என்பதை நாங்கள் மறக்கக்கூடாது அதை நாங்கள் அசதியாக இருக்கக்கூடாது என்றது எங்களுடைய நாங்கள் பெற்ற விடுதலையின் அனுபவங்கள் என்று தான் சொல்ல முடியும் யாரையும் நாங்கள் குற்றப்படுத்துவதற்காக பேசவில்லை 
அல்லது யாரையும் குறைத்து இன்னொருவரை கூட்டுவதற்காக இது பேசப்படவில்லை இது எங்களுடைய விடுதலையின் அனுபவங்களை பேசுகிறோம் எங்கள் சிறை இருப்புகளின் அனுபவங்களை பேசுகிறோம் எங்களுடைய அடிமைத்தனங்களின் அனுபவங்களை உங்களோடு பேசுகிறோம் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயரிலே நாங்கள் இருந்த அடிமைத்தனங்கள் சிறை இருப்புகள் இப்பிரபஞ்ச தேவனால் கூடாக்கப்பட்டிருந்த இந்த அனுபவத்தில் இருந்து விடுதலாக்கி வந்தவர்கள் சகோதரர்கள் சொன்னபோது அடுத்த ஜெனரேஷன் ஒருவேளையிலே அவர்கள் இந்த குருட்டாட்டம் இல்லாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் நிச்சயமாக அதை அனுபவித்தவர்கள் ஒரு வருஷம் அல்ல பல வருஷங்களாக காலகாலமாக சத்தியம் தெரியாத குருடர்களாய் வாழ்ந்தவர்கள் சத்தியத்திலே வாழ்கிறோம் என்று நினைத்துக் கொண்டு சத்தியவானை குற்றப்படுத்தியவர்கள் கிறிஸ்துனுடைய ஸ்தானங்களை எங்கள் மேலே சுமத்து கொண்டு அந்தி கிறிஸ்துகளாய் செயல்பட்டவர்கள் ஆகவே அதெல்லாம் அறியாமல் நடந்த காரியங்கள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டு கிறிஸ்துவோடத்தை கிருபையிலே அடம் பிடிக்காமல் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாமல் வருவதற்கு ஆனால் எங்களுக்கு கிருபை செய்தாரான் போல அது போல நீங்களும் சத்தியத்தை நீங்கள் நல்லா கேட்டு வருகிறீர்கள் ஏதோ தவறு நடக்குது என்றது உங்களுக்குள்ளே தோன்றப்படுகிறது ஒன்றும் பிரச்சனையான காரியம் இல்லை புதிய ஏற்பாடு ஒன்றும் நிருபங்கள் ஒன்றும் பெரிய புஸ்தகம் கிடையாது ஒரு நாளிலே படித்து முடிக்க வேண்டியவைகள் தான் ஆகவே அதை நீங்க கொஞ்சம் நிதானம் எடுத்து படித்தால் உங்களுக்கு சத்தியம் நிச்சயமாக அதுல புரியும் நாங்கள் தவறான ஒரு விசுவாசத்திலே போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த விசுவாசம் ஒரு நாளும் தேவராட்சத்துக்கு எங்களை கொண்டு போகாது திருசு மேலையும் திருசு மேலையும் வைத்திருக்கிற விசுவாசம் தான் எங்களை நித்திய ஜீவனை கொண்டு போவோமே தவிர ஆசாரியர் மூல ஆசாரியர்கள் மீதும் அல்லது ஒரு மதங்கள் மீதும் அல்லது முன்னோர்கள் பெரியோர்கள் என்று சொல்லி இந்த பாரம்பரியங்கள் மீது வைக்கிற நம்பிக்கை ஒருபோதும் எங்களை தேவராட்சியத்துக்கு கொண்டு போகாது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் நீங்கள் நிச்சயமா இதை குறித்து நிதானித்து கிறிஸ்துக்குள்ளே சேர்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் உங்களுக்காக இதை பேசி வருகிறோம் தொடர்ந்தும் வருகிற கிழமைகளில் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் நேர இணைந்து விடுவோம் நன்றி சகோதரர்களை எங்களோடு இணைந்து கொண்டு பேசியதற்கு இது கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கையின் ஊழியம் சிலுவையில் மலர்ந்த ஆத்ம ரட்சிப்பின் நற்செய்தியே நம் பணி